New Delhi. The Kerala government has told the Supreme Court that before the actor Siddiqui is glorified as a, history, a hero in the history. Sorry, on the way again. New Delhi. The Kerala government has told the Supreme Court that before the actor Siddiqui is glorified as a hero in history, the truth about him must be brought to light. The government warned that if this is not done, future generations might revere Siddiqui as an icon. It emphasized the need of need to reveal Siddiq's true character as per a report submitted to the Supreme Court asking for the dismissal of his anticipatory bail plea in the rape case against him. The report filed by Narcotic Cell Assistant Commissioner Ajijandran Nair, the investigating officer in the case, stated that Siddiq has not cooperated with the, cooperated with the investigation after being granted interim bail by the Supreme Court. The investigation is still in its preliminary stage, but significant evidence has already been gathered against the accused. The report also raised the concerns that the it anticipated bail is granted, the complainant may withdraw her case. Earlier, during a hearing, the Supreme Court had questioned why it took eight years for the complainant to file a rape case. The government's report explained that the complainant was only 21 years old at the say at the time of the incident and that Siddiq was a powerful figure in the film industry during that period. It also mentioned that the complainant had shared a small part of her experience during the uh, hashtag MeToo movement on social media but later remained silent due to cyber attacks. The government has requested the court to consider the delay in filing the complaint with sympathy give these circumstances, given these circumstances. The report filed by Standard Counsel Nish, Nish Rajan Shankar also emphasized the need for Siddiq to be taken into custody until the investigation is complete and evidence from social media is collected. The Supreme Court will consider Siddiq's anticipatory bail plea on October 22nd. Kerala government, Supreme Court, and the Supreme Court, and the Supreme Court, the Supreme Court, and 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 the Matu Avsar Tele and our father on the Veleda Ima with Alamara very bold. Our Sahapra were the great Belasang and Chevanum. Achar the Tuakan of Kulasa the Lund. Adaka considered the Kundu Venom on the Pine Supreme Court to Joel, Indukund, Irvatuna, Tavasil, Endund, Etto Sur, Irotana, the Vaisana incident, and the Kutti Bala, a minor iron, a minor nala, Cherpa Iron, but a Siddiq and the Varana were a powerful figure in the film industry during that period. Is the Pratesa Dikan the government has requested the courts to consider the delay in filing the complaint with sympathy given these circumstances. This is not the case. This is sympathy. That is the government. That is the government. That is the police. That is the name of 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 if you have a mother, you can't get a mother. If you have a mother, you can't get a mother. If you have a police, you can't get a mother. If you have a police, you can't get a mother. If you have a police, you can't get a mother. If you have a police, you can't get a mother. If you have a police, you can't get a mother. If you have a police, you can't get a mother. If you have a police, you can't get a mother. If you Alangkir <laughs> Jodohin jei kembar sahari kini nila, minat nila, parain nila, polis nol nih cayaan bater nila. Enno lada ke ini samu hatil, nama lada ni nih nih kanan nih warta lada kini nih kanan nih nadesa minc. Sana nih kerana beri kita, awen depan lada kau itu awen polis tipu lidi cie ti, naan anggar ti, 
നാറ്റിച്ച് ഗോളവാക്കും ഇതിന്റെ വലിയ കേസ് ഇത്രയും വലിയ കേസൊന്നും വേണ്ട എന്തിനും പറഞ്ഞാൽ പോലും കഥക് ചവിട്ടി പൊളിക്കുന്ന പോലീസ് ഉണ്ട് നമ്മളെ പിടിച്ച് ലോക്കപ്പിലിട്ട് ഫോട്ടോ എടുത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന പോലീസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ സിദ്ദിഖിനെ പിടിച്ചൊന്ന് നിർത്താൻ ഒരു പോലീസിനും പറ്റിയിട്ടില്ല ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ സഹകരിക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ സുപ്രീം കോടതി ഇവിടെ കെഞ്ചുന്ന പോലീസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ബാലയൊക്കെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ കൈകെട്ടി വളരെ വിനയ 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 എന്തോ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നെന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയുക ആ വിനയാന്യുതനായി നിൽക്കുന്ന പഞ്ച പഞ്ചപുച്ഛം അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം അടക്കി നിൽക്കുന്ന വളരെ ബഹുമാനത്തോടു കൂടി ആദരിച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമാന പുരസ്തരം ഏർ നിൽക്കുന്ന ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെയും കൂടെ നമ്മൾ സമൂഹം ഈ കേരള സമൂഹം കാണുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഈ പെൺകുട്ടി ഈ പോലീസിൽ കംപ്ലൈന്റ് കൊടുക്കാഞ്ഞതും കേസ് കൊടുക്കാഞ്ഞതും എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ അവക്ക് പ്രായം കുറഞ്ഞതല്ല അതിന്റെ പ്രശ്നം ഏത് കൊച്ചുകുട്ടിയാണെങ്കിലും ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അതിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടായാൽ പോലീസിൽ വിളിച്ച് പറയാനൊരു മാതൃക നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലില്ല അങ്ങനെ ഒരു മാതൃക പോലീസിന്റെ ഈ പോലീസിനെ ഈ നാട്ടിൽ കാണുന്നത് മേടിച്ചിട്ടാ പോലീസുകാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നെങ്കിൽ പെറ്റി അടിക്കാൻ വരുന്നവർ എല്ലാം കച്ചറ ഉണ്ടാക്കാൻ വരുന്നവരായിട്ട് തന്നെയാണ് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുന്നത് പോലീസ് കേസ് കൊടുക്കാൻ പേടിയും മടിയും ബുദ്ധിമുട്ടുമാണ് പോലീസുകാർ ഇടപെട്ട പ്രശ്നമാവുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്തെല്ലാം കേസുകളാണ് ആൾക്കാർ കൊടുക്കാതെ വിട്ടിരിക്കുന്നത് നീ ആരാണോ നിനക്ക് എന്താണ് നീ ഏതാണോ ചോദിക്കുന്നു മാനിക്കടാ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ടൈപ്പ് പരിപാടി ഇവരെ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവരൊരു ഒരു തരത്തിലും സഹകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാരെ പോലെ സമൂഹത്തിൽ മോശ അഭിപ്രായം അതായത് പോലീസ് വന്ന പ്രശ്നമാണെന്നാ പറയുന്നത് അല്ലാതെ എന്ത് പ്രശ്നവും നമുക്ക് പരിഹരിക്കാം പക്ഷെ ഇവർ കെ എസ് ആക്കി വഴക്കാക്കി അലമ്പാക്കും മഹാദികയെ പ്രതിയാക്കും പല കള്ളക്കേസ് വരെ ഉണ്ടാക്കാൻ മടിയില്ലാത്തവരായിട്ടാണ് പൊതുസമൂഹം പോലീസിനെ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കുട്ടികൾ പോലും ഇങ്ങനത്തെ നമ്പറുകൾ വെച്ചിട്ടോ ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റി എന്നോ പോലീസിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു നമ്പർ ഉണ്ട് എന്താ കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അബ്യൂസോ പ്രശ്നങ്ങളോ ഉണ്ടായാൽ വിളിച്ചു പറയാം ഇതുവരെ ഒരു കുട്ടിയും വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു വാർത്ത നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല കേരള പോലീസിന്റെ പല പേജുകളും ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ചില പോലീസുകാരുടെ മാസ് ബി ജെ മിട്ടിട്ടുള്ള പൊട്ടത്തരങ്ങളൊക്കെ കാണാനുള്ളൂ അതൊക്കെ ട്രോളാൻ പോയി അതിനെ സമയം കാണത്തുള്ളൂ അത്രയ്ക്ക് മണ്ടത്തരങ്ങളെ കാണിച്ചു കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത് പലതും ഇങ്ങനൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ എടുത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിപ്പുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ എം വി ഡിയുടെ പരിപാടികൾ ഇപ്പോൾ സാധാരണക്കാരെ പിള്ളേരൊക്കെ വണ്ടിയുടെ വണ്ടി കയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് വീഡിയോ എടുത്ത് അവരെ മാപ്പ് കുറേച്ച് ഇങ്ങനത്തെ വളരെ വൃത്തികെട്ട പരിപാടികൾ കാണിക്കാൻ ഭയങ്കര മിടുക്ക് കാണിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ പെറ്റി പോലീസിന്റെ പെറ്റിയടി എന്ന് പറയുന്ന പോക്കറ്റടി പരിപാടി പെറ്റി നല്ല പോക്കറ്റടി ഷോർട്ട് ആയതാണോ പെറ്റി എന്ന് അറിയത്തില്ല ഇപ്പോൾ വന്ന് വന്ന് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഹെൽമെറ്റും സീറ്റ് ബെൽറ്റും വണ്ടിയുടെ മറ്റേതും മറിച്ചതും വണ്ടി മോഡിഫിക്കേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ചില്ലിന് കളർ കുറഞ്ഞെന്നോ കൂടിയെന്നോ ഒക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാണിച്ചു കൂട്ടുന്ന അതിക്രമം ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞവർക്കും ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അപകടം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വണ്ടിയിലൊക്കെ ആയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ധാരണ നമുക്ക് ഉണ്ടാവും എന്നാൽ അതേസമയം ഇതേ പോലീസിന് ഈ സിദ്ദിഖിനെ പോലുള്ളവരെയോ ബാലയെ പോലുള്ളവരെയോ അല്ലെ മറ്റ് പല ആളുകളും ഇതിനകത്ത് പലരും വന്നല്ലോ ഏഹ് ഇവരെ ഒന്നും ഒന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല അവർക്ക് കാണാൻ കിട്ടുന്നില്ല ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസ് അടിച്ചു വിട്ടേക്ക നാട്ടുകാർ പിടിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു കേസ് ഞാൻ കേട്ടു ഭയങ്കര കോമഡി ആണ് ഒരു ടെലിഫോൺ നഷ്ടപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ടെലിഫോൺ അവർ തന്നെ കണ്ടെത്തി അവർ തന്നെ പോലീസ് കൊണ്ടുകൊടുത്ത് കിട്ടി എന്നും പറഞ്ഞു അതാ രസം അത് ഭയങ്കര കോമഡി ആയി ഇരുന്നൂറ് ഫോൺ കണ്ടുപിടിച്ച പോലീസുകാരുണ്ടോ അയാളെ ആർക്കറിയാ ഇപ്പൊ എന്താണ് അങ്ങനെയൊക്കെ പോലീസുകാർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് പോലീസ് മൊത്തത്തിലുള്ള പോലീസ് നടക്കണില്ല വളരെ കുറച്ച് കുറച്ചു പേരെ കാണത്തുള്ളത് ഇപ്പൊ വന്നവർ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് ശരിയാ പള്ളി അച്ഛന്മാർ നല്ല അച്ഛന്മാരുണ്ട് നല്ല ടീച്ചർമാരുണ്ട് നല്ല പോലീസുകാരും ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളിതിന്റെ പൊതു സ്വഭാവം അതായത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനും ഒരു പോലീസ് യൂണിഫോം അല്ലെ പോലീസ് ജീപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് പോലീസ് അല്ലെങ്കിൽ പോലീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തിലുള്ള വിശ്വാസമില്ലായ്മ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പോലീസുകാർക്ക് ഒരുപാട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ കൊച്ചുകുട്ടികൾ കംപ്ലൈൻ്റ് ചെയ്യാനോ സ്ത്രീകൾ കംപ്ലൈൻ്റ് ചെയ്യാനോ ഒന്നും പോകുന്നില്ല പോയാൽ തന്നെ നടക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട
അതുകൊണ്ട് എടുക്കാൻ എല്ലാം നാണക്കേടാത്തില്ല ഇതൊക്കെ കണ്ടു നിന്ന് അത്രയും പേര് മാറി എന്ന് ഇത് പറഞ്ഞ് ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ പോലീസിനുണ്ടായ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് ആലോചിക്കുക എവിടെ ചെന്നാൽ ഇങ്ങനത്തെ മണ്ടത്തരങ്ങൾ പറയാനും പൊട്ടത്തരം പറയാനും കൂടെ ഒന്ന് നിർത്താൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ട്രെയിനിങ് ഇവർക്ക് കൊടുക്കണം കാരണം ഇതെല്ലാവരും കാണുക ഈ മണ്ടത്തരം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അവനെ ചെയ്ത് വിളിക്കുക കാരണം കാണാൻ അവരുടെ ഓർഡർ ആണെന്ന് എല്ലാവരും അവിടെ വന്ന് നിന്ന് സ്വാഭാവികമായും ആൾക്കാർ വേളം കണ്ടാൽ അവിടെ പോകും ഏ അത് പോലീസ് വന്നാലും നാട്ടുകാർ വന്നാലും ചില സമയത്ത് പോലീസ് ആയിരിക്കത്തില്ല അവിടെ വരുന്നത് പോലീസ് എല്ലായിടത്തും എത്തുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ എല്ലാവരും വരും അതാ അവര് അവിടെ നിന്ന് പിരിച്ചു വിടണം എന്നുള്ളത് ആവശ്യമായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉടനെ ആ പയ്യനെ എന്നിട്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയി ഇവര് പക്ഷെ അതിനിടയ്ക്ക് ഇടന്ന് കാണിച്ച് അഭ്യാസം കാണുന്നത് തറ ഒരു ഏറ്റവും തറ മനുഷ്യർ വന്നാൽ എന്തായിരിക്കും അവിടെ അവസ്ഥ എന്നുള്ളത് അവർ കാണിച്ചു തന്നെ ഇത് വേറെ രാജ്യത്താണ് ഇങ്ങനെ ആള് കൂടുതൽ ഇനി അഥവാ കൂടിയാലും അവർ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന രീതി വേറെ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ നീ സദാചാര പോലീസ് അല്ല ഞാൻ അടാ സദാചാര പോലീസ് എന്ന് പറയുന്ന തരം ഡയലോഗ്സ് ഒന്നും അവിടെ ഇറക്കത്തില്ല പിന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ടാവും അവിടുത്തെ ഇടപെടൽ മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വേറെ ഒരു രാജ്യത്തുള്ള ജനങ്ങളും പോലീസിനെ കാണുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഭയക്കത്തില്ല ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ലേ പോലും ആൾക്കാർക്ക് ഇവിടെ പേടിയാ പോലീസിനെ കാണുമ്പോൾ പേടിയാ ഏതെങ്കിലും പിള്ളേരോട് ചോദിച്ചു നോക്കുക പോലീസിനെ കണ്ട പേടിയാ കാരണം പോലീസാക്ക് ഇപ്പോഴും ആ ഒരു ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഒരു അങ്ങനെ ഒരു ആ സീനൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ഇപ്പോഴും ഭയങ്കര അധപ്പതിച്ച മനുഷ്യരല്ലേ അപ്പൊ അവർ പോലീസിൽ കയറിയാലും ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കാനുള്ളു ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസുകളിലുണ്ട് ഇതുപോലത്തെ ആൾക്കാർ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലും കാണും ഇതുപോലത്തെ ആളുകൾ അതെന്ന് വെച്ചാൽ അത്ര ജീവിത സാഹചര്യമായിട്ട് ഉള്ളത് വിദ്യാഭ്യാസവും അറിയാമല്ലോ ഏത് സിസ്റ്റത്തിലാണ് നാൽപ്പത്തേഴാം സ്ഥാനത്ത് കിടക്കുന്ന ഇന്ത്യയിൽ നമ്മളൊക്കെ ഇതൊക്കെ ആവത്തുള്ളൂ പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും ഒരു മര്യാദയൊക്കെ കാണിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് പുറത്തൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ട് മണ്ടനാവാതിരിക്കാനുള്ള ട്രെയിനിങ് അതുകൂടെ കൊടുക്കേണ്ടതാകട്ടെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊക്കെ ഇത് കാണുമല്ലേ എന്ന് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ട് ആ മനുഷ്യനെ വലിയ കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു സംഭവം കണ്ടാൽ പത്ത് പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ അവിടെ വന്ന് ഇത്രയും വലിയ വിട്ടിട്ട് ഒക്കെ പറയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വണ്ടത്തരോ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കൂടെ കാണുമ്പോൾ മറ്റു പൊതുജനങ്ങളെല്ലാം ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി ഇവരോട് ഇടപെടാൻ കൊള്ളാത്തവരാണ് ഇവർ വന്ന പ്രശ്നമാണ് അതുകൊണ്ടൊക്കെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ നാട്ടിൽ കേസുകൾ അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ മടിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെയാണ് കാരണം അല്ലാതെ കുട്ടിയായത് കൊണ്ടോ സിദ്ധിക്ക് പോലീസിന് മേലെ അല്ലാതെ ആദ്യം തിരുത്തേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് മനസ്സിലായോ സിദ്ധിക്ക് ഇവിടുത്തെ ജുഡീഷ്യറിക്ക് മേളിലല്ല അപ്പോ ഒരു ആള് ഒരു കുട്ടി സിദ്ധിക്ക് ആരൊക്കെ പവർഫുൾ ആണെന്നാണ് വിചാരിച്ചേക്കുന്നത് ഇവർ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഈ വാർത്തയ്ക്ക് അത് എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെന്ന് സുപ്രീം കോടതി ചെന്ന് പറയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം സിദ്ധിക്ക് പോലീസിനും ജുഡീഷ്യറിക്ക് മേളിലുള്ള ഒരാളായത് കൊണ്ട് ഏ ആ കുട്ടിക്ക് പോലീസിലും ജുഡീഷ്യറിലും ഒന്നും ഒരു 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 ചെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആ കുട്ടി മിണ്ടാതിരുന്നു അതുകൂടാതെ മീ ടു ക്യാമ്പയിൻ വന്നപ്പോൾ ഈ പബ്ലിക് കേരളം മുഴുവൻ അറിഞ്ഞ ഒരു സംഭവം നടന്നിട്ട് ആ കുട്ടി കേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ ഈ കേസും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ അതും കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് സൈബർ അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടും അവ ഉണ്ടായി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൾ മിണ്ടാതിരിക്കേണ്ടി വന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഇവിടെ സിദ്ധി കാർക്ക് മുകളിലാണ് ഈ പോലീസൊക്കെ ഇത് കണ്ടില്ലേ അല്ലെ ഇവിടെ ഉള്ള ബാക്കിയുള്ള നിയമപാലകര് നിയമ സംരക്ഷകർ ഒന്നും ഇത് അറിഞ്ഞില്ലേ ആ കുട്ടി കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്തപ്പോൾ ആ എന്ത് കണ്ടോണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു അത്രയും ഇത് കൊല്ലം കുറെ ആയിട്ട് നടന്ന സംഭവമല്ലേ ഇപ്പോഴും അവക്ക് എന്തോ കിട്ടിയത് കാണാനില്ലെന്ന് ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസ് അടിച്ചു വിട്ട പോലീസ് അല്ലേ അവരിനി ഇതും പറഞ്ഞോണ്ട് അങ്ങോട്ട് എന്നാൽ നാണക്കേടല്ലേ എന്തോ ഇരിക്കുവാന്ന് ചോദിക്കത്തില്ലേ ആ അറസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല പേടിച്ചോടി ഇരിക്കും സിദ്ധിക്ക് എല്ലുവാ ഇക്ക അവിടെ ഇരിക്കാൻ ഇക്ക ഇക്ക ഏതെങ്കിലും അയ്യർ ഓഫീസിൽ വന്ന് വിളിച്ച് പറയാ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എന്നാ ഞങ്ങൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്ന ടൈപ്പ് ആളുകൾ ഇക്ക വിളിച്ച് പറഞ്ഞല്ലേ എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ വിളിച്ച് വരുത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് അറസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ജോക്കോ പോലും കിട്ടുക കാണിച്ചു അത്രയും നമ്പറൊക്കെ കാണിക്കാൻ അറിയാം ഭയങ്കര കഴിവുള്ളവരാ മിടുക്കന്മാരായ പോലീസുകാരുണ്ട് ഭയങ്കര മിടുക്കാന്ന ഇത് വിചാരിച്ചേക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇതൊരു മിടുക്കൊന്നുമല്ല ഇതൊരു അധപ്പതിച്ച ജീവിതമാണ് അതെന്താ പുലിയെ കൊണ്ട് പുലിയെ സത്യം പറയാൻ
മദ്രസയിലൊക്കെ പഠിച്ച ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ പറ്റും മദ്രസ അധ്യാപകരെ ഒന്ന് മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഈ അവസരത്തിൽ അതൊക്കെ സ്ഥിരം പരിപാടി മദ്രസ അധ്യാപകരെ ആഴ്ചയിൽ ആഴ്ച പോകും അതിപ്പോ പിടിച്ചു പിടിച്ച് തീർന്ന് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ പുതിയ അധ്യാപകർ വരണം പഴയ അധ്യാപകർ മിക്കവരും ജയിലിനകത്താ ഇല്ല ഇവിടെ റിസ്ക് ആടോ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ വേണ്ട മദ്രസ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ കിടന്നുകൊണ്ട് ആരാണ്ട് വേളം വെക്കുന്നത് ഗണേഷ് കുമാർ പറയുന്നത് മദ്രസ ഇല്ല സമൂഹം ഇല്ല ഇങ്ങനെ കുറെ അല്ല മദ്രസ ഉള്ളത് നല്ലതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തോണ്ട് അതിന് അതോ നല്ല എന്തോ അല്ലേ ഇത്രയും ഇത്രയും വാർത്ത കേട്ടിട്ട് പിന്നെ ഇരുന്ന് പറയുക അല്ലെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ എന്തോ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്തോ പഠിപ്പിച്ചിട്ടാ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഈ വന്ന കാലത്ത് ഇനി അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് ഒട്ടും പറയാനില്ല ഒരു കാര്യമില്ല എല്ലാം എല്ലാം മതം അല്ലെങ്കിൽ ഈ അമ്പലം പള്ളി കൊണ്ട് പൊളിച്ചു കളയുവാണ് അല്ല പൊളിക്കണ്ട അത് നഷ്ടമാണ് അത് വല്ല മ്യൂസിയോ വേറെ വല്ലതൊക്കെ ആയിട്ട് മാറ്റ തിയേറ്റർ ആക്കി മാറ്റാനൊക്കെ പറ്റും നല്ല രസമാണ് ബാൽക്കണി ഒക്കെ ഉണ്ട് ചില പള്ളിക്കും എല്ലാ പള്ളിക്കും ഇല്ല എല്ലാം വേണ്ട ഗോഡൗൺ ആക്കി ആ ഗോഡൗൺ ഒക്കെ ആക്കുന്നുണ്ട് ബാറാക്കിയല്ലോ സിമെന്റ് ഗോഡൗൺ ആക്കാം അങ്ങനെ ഒത്തിരി സാധനം ഞാൻ കോഴിയെ വളർത്താം അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള ഒരു പോലീസ് ഇവിടെ ഉള്ളപ്പോൾ ആ പോലീസിൽ പരാതിപ്പെടാത്തത് പോലീസിന്റെ കുഴപ്പമാണെന്ന് എഴുതി വെക്കുവാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ തടി ആൾക്കാർ വരാറില്ല വന്നാലും ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ പരിപാടി പൊതുയിരത്തിന് ഞങ്ങളെ പേടിയാണ് റെസ്പെക്ട് ഒന്നും അല്ല ആൾക്കാർക്കൊരു വിശ്വാസക്കുറവ് ഭയം പിന്നെ ഒരു അറപ്പ് ഒക്കെ ഉളവാക്കുന്ന രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു വിദേശി ഒരാൾ മദ്യകുപ്പി മദ്യകുപ്പി കമത്തി കളഞ്ഞിട്ട് ടൂറിസം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ നടക്കും ഇവിടെ കുറെ പേര് ഇടോ ഇത് കേൾക്കും ടൂറിസം പ്രൊമോഷന് വേണ്ടി അയാളുടെ അവിടെ എങ്ങാണ്ട് പോയി കാർത്തിക് സൂര്യ വീഡിയോ ഇട്ടപ്പോ മന്ത്രി ഷെയർ ചെയ്തു അതിൽ കൂടുതൽ ഷെയർ ചെയ്യൊരു വീഡിയോ ഉണ്ട് ഒരു വിദേശികളിൽ നിന്ന് മദ്യകുപ്പി നിന്ന് പോലീസുകാർ മദ്യം കമത്തിക്കളയുന്ന സീനുണ്ട് മനസ്സിലായോ ആ അത്രയും ആൾക്കാരാ പോലീസുകാരോട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൂട്ടിയ മണ്ടത്രങ്ങൾ കേട്ട് ഒരുപാട് മണ്ടത്രങ്ങൾ ഈ ഹെൽമെറ്റ് വെക്കാതെ പോയവരുടെ ബൈക്കിന് ഈ ലാത്തി എറിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ മരിച്ചു പോയി ആളുകളെ കൊന്നിട്ടുണ്ട് മണ്ടത്തരം കാണിച്ചു ആ കയറ് കെട്ടി കുറുവ കിട്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞിടയ്ക്ക് അതധികം ആയിട്ടില്ല നാല് മാസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ നാലല്ല അഞ്ചു മാസമായി കാണും കുറുവ കയർ കെട്ടി വെച്ചിട്ട് ചെറുക്കം വന്ന് കുരുങ്ങി വീണ് മറിച്ചു പോലീസുകാരൻ കെട്ടി വെച്ച കയറാ അപ്പൊ ഇത്തിരി മണ്ടത്തരങ്ങൾക്ക് കാണിക്കുന്ന വളരെ ബുദ്ധിപരമായ കേസുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുകളായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു പോലീസിന് വിലയില്ലാണ്ടായേക്കോ ഈ സമൂഹത്തിൽ അത് കുറച്ചു നാളായിട്ട് ഇല്ലെന്നുള്ളതാണ് ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ ആ കൊച്ചിനെ ആ പരാതി കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തത് അതുപോലെ സൈബറിൽ മീറ്റ് കിട്ടു എന്നിട്ട് അവർക്ക് അറ്റാക്ക് ഉണ്ട് സൈബർ അറ്റാക്ക് ആണ് ഇതൊന്നും ചെയ്തില്ല നമ്മളിവിടെ മൈരേ എന്നെങ്ങാണ്ട് ഏതോ മൈരേന്ന് വിളിച്ചിട്ടില്ല മൈരെന്ന് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞപ്പോ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇത്രയും പോലീസ് സന്നാഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ അവരുടെ ജീപ്പിൽ നാല് പോലീസുകാർ ഒന്നിച്ച് തെളിവെടുപ്പ് പോകുന്നു യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട് തെളിവെടുപ്പ് അതെന്ത് തെളിവ വേണ്ട അതിനകത്ത് യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ഇല്ലേ ഇവർക്ക് യൂട്യൂബ് വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂട്യൂബ് വീഡിയോ അതിന്റെ പ്രൈമറി എവിടെ നിന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത മൈക്ക് ട്രൈപോഡ് ഒക്കെ എടുത്തോണ്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് എന്ത് കോമഡി ആണെന്ന് വെക്കുന്നുണ്ട് ട്രൈപോഡ് കൊണ്ടൊക്കെ എങ്ങനെ തെളിവ് ഉണ്ടാക്കാനാ ഇത് എനിക്കൊരു ട്രൈപോഡ് വെച്ച് മോഹൻലാൽ തലക്കൊന്നും ഞാൻ അടിച്ചില്ലല്ലോ അത് അത് നന്നായി ശരിയാ ഇരുന്ന് വീഡിയോ എടുത്ത സ്ഥലം അന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഫോണൊക്കെ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ ഇവർക്ക് ഈ ഒരു കേസിന് ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്കാണ് പ്രശ്നമെങ്കിൽ അതിനകത്തൊന്ന് പണം തട്ടിപ്പ് നടന്നിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഭീഷണിയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ വേറെ ഒന്നും ഇൻവോൾവ് അല്ല ജസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞൊരു വാക്കാണെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ട്രൈപോഡും അവിടെ നിന്ന് മൈക്കും ഗിംബലും പിന്നെന്താ സിമ്മും ഫോണും ഒക്കെ എടുത്തോണ്ട് പോവാ എന്തിന് അങ്ങനെ ചോദിച്ചപ്പോ ഇക്കാര എന്തെടുത്തോണ്ട് പോവാ ഇക്കാര കണ്ടെത്താൻ പോയി വരുന്നില്ല ഇക്കാര എന്തൊക്കെ എടുക്കണം ശരിയല്ലേ ടൈലൊക്കെ എടുത്തോണ്ട് പോകേണ്ടി വരുമോ നാശ കോ മറ്റേ അവിടെ നിന്ന് ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് അതിനി ഇപ്പൊ എടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല ഒരുപാട് പഴയ കേസായതുകൊണ്ട് അല്ലെ എടുത്തേ അവർ പോയി അല്ല ഉറപ്പാ വാഷ് ബേസിന് ഒക്കെ എടുത്തോണ്ട് പോകും പ്രൈമറി എവിഡൻസ് ഇല്ലല്ലോ ആ അത് പ്രൈമറി എവിഡൻസ് പൊങ്ങുന്നില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ സെക്കൻഡറി എവിഡൻസ് വേണം അയ്യോ എന്തൊരു കോമഡിയാണ് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ ഇതൊക്കെയാണ് പോലീസുകാർ ചെയ്യുന്ന പണി അപ്പ
അതല്ലേ ഇവിടെ നടന്നത് ഇത് മീറ്റു ക്യാമ്പയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എല്ലാരും കാണണം ഫേസ്ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് മോണ്ടർ ചെയ്യല്ലോ ഞാൻ ഈ മൈരുന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കി ഇവര് കണ്ടുപിടിച്ചത് എങ്ങനെയാ ആ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു മൈരുന്ന് പറഞ്ഞ് കണ്ടുപിടിച്ചല്ലോ അത് ഭയങ്കര വലിയ കണ്ടുപിടുത്തമാണല്ലോ പോലീസിന്റെ ഒക്കെ അതുപോലെ ഈ പെങ്കൊച്ച് മീറ്റ് വിട്ടിട്ട് സൈബർ അറ്റാക്ക് വരെ നടന്നു ഇവിടെ അതൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല എന്റെ പോസ്റ്റിൽ സൈബർ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഈ പറയുന്ന വകുപ്പുകൾ ഒന്നും ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല വളരെ കുറച്ചു വരെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുള്ള നെഗറ്റീവ് കമന്റ്സ് പോലും കുറവാണ് പക്ഷെ ചിലർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അല്ലെ ചില പരാതി കൊടുത്തതിന്റെ പേരിൽ ഇത്രയും വലിയ സംഭവം ചെയ്തവര് ഇവിടെ ഒരു സ്ത്രീക്കെതിരെ ഒരു കുട്ടിക്കെതിരെ ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സേ ഉള്ളതാണ് ആ പെൺകുട്ടിക്കെതിരെ സൈബർ അറ്റാക്ക് നടന്നത് കറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതുപോലെ ഒരു ആരോപണം അവർ ഉന്നയിച്ചത് അവർ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ട് എട്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞ് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറയാം കുട്ടി കൊച്ചായത് കൊണ്ടും സിദ്ധിക്ക് വലിയ ഒരാളായതുകൊണ്ടും പോലീസാ പറയുന്നത് ഓർത്തോണം എന്തൊരു നാണ കേടാന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിയേ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാനല്ലേ പറഞ്ഞത് ഹയർ ഓഫീസറോട് വല്ലതും വിളിച്ചു പറയാൻ പറയും ഇയാൾ സ്റ്റേഷനിൽ ചെല്ലു വന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ സാർ അവിടെ നിന്ന് പോലീസ് അറിയാം സാറേ ആ മറ്റേ പുള്ളിയോ ഡി എ ജിയോ ആരാ പറഞ്ഞ് ആ സാറിനോട് ഒന്ന് വിളിച്ചു പറയാമോ സിദ്ധിക്കുന്ന പറഞ്ഞ ഒരാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയാമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്യാം ആ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുവായിരിക്കും ഇങ്ങനെ അല്ല കൈ കെട്ടിയാ നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പൊ അതാ സ്റ്റൈല് മറ്റേത് ഇത് ചോദി മറ്റേ ചോദിക്കുന്ന സമയത്താ അത് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ആ സാധനം ഇത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് വരുന്നവരോട് നമ്മൾ ആ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും ഞാൻ കൈയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് മര്യാദയുടെ ഭാഗമായിട്ടാ കേട്ടോ അല്ലാതെ ആരെ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചല്ല അത് എന്റെ ഫോട്ടോയ്ക്കകത്ത് ഞാനും ഒരു കറുത്ത ഷർട്ട് ഇട്ട് കൈയിട്ട് നിൽക്കുന്നു ബാലയുടെ മുന്നിൽ ഒരു പോലീസുകാരൻ കറുത്ത ബനിയൻ ഇട്ട് കൈയിട്ട് നിൽക്കുന്നു എന്തൊരു കോയിൻസിഡൻസ് എന്റെ പോ ഇങ്ങനെയുണ്ടോ ഏ പോലീസുകാർ ഇങ്ങനെയൊന്നും പറയരുത് ശ്രദ്ധിക്ക് സഹകരിക്കുന്നില്ല പോലും എന്തോ അയാൾക്ക് ഓർമ്മയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയായിരിക്കും കേട്ടോ അതിനകത്തൊരു ഒരു സംശയം വേണ്ട എന്താ പറഞ്ഞത് ആ സിയോട് ചോദിച്ചു ചെലുത്താൻ സഹകരിക്കുന്നുണ്ട് പുള്ളിക്ക് കൊണ്ടാണ് ഈ കയ്യൊരു പിടിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുവല്ലേ അവര് എന്നെ ഇക്ക മറ്റേ ഈ ഏട്ടം പിടിച്ചാന്ന് പറയുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ബോഡി ലാംഗ്വേജ് മാറുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ഇവരുടെയൊക്കെ കുഴപ്പമാണേ അച്ഛൻ നമ്മളൊക്കെ അടുത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഭയങ്കര വീരസൂര പരാക്രമവും ഭയങ്കര വകുപ്പും ഒക്കെ അതേസമയം ഇവരൊക്കെ വന്നിട്ട് ബലാസൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് വന്നാലും സാറേ ഏ വേറെ കൊണ്ട് ഇരുത്തിയേക്കുക വക്ക പ്രശ്നക്കാര് അപ്പൊ അവിടെ പിടിച്ചിരുത്തിയ കയ്യും കെട്ടി നിൽക്കുന്നു എന്നിട്ട് അവിടെ അവനെ സാറേ എന്ന് വിളിക്കുക പല സാർ 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 കേറാൻ വിനായകം വന്നാ ഭയങ്കര ഇടാ പോടാ വിളിയാ ആ അവിടെ ഇടാ പോടാ വിളിയാ നാളെ സാർ അവന് കുറച്ച് പൈസ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് കണക്കാട്ടോ ചുമ്മാ പോലീസുകാർ അതൊന്നും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് അവന്റെ കാശൊന്നും അത്രയൊന്നും ഇല്ല അവന്റെ വീട്ടുകാർക്കൊണ്ട് അവരെ ഉപയോഗിച്ച കേസ് ആണ്ടായി അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അവൻ അവന്റെ വീട്ടിൽ നിർത്തില്ലേ എനിക്കറിയത്തില്ല അപ്പൊ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം അവനെ പിടിച്ചോണ്ട് പോകുമ്പോൾ അഭിജിത്ത് ഒന്നും വേണ്ട കേട്ടോ അവന്റെ അത്രയും പൈസ ഒന്നും ഇല്ല നിങ്ങൾക്കൊന്നും കിട്ടാനും പോകുന്നില്ല വെറുതെ വേസ്റ്റ് ഓഫ് ടൈം ചുമ്മാ നക്കാ പിച്ചൊക്കെ മതി എനിക്ക് വേണേ കൈ അത്ര അതിന് ഇന്ദ്രയൊന്നും താഴണ്ട അയ്യേ അല്ലേ ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ല ഇനി അവനെങ്ങാനും തന്നാലും ഓവറാക്കണ്ട ഇങ്ങനൊന്നും കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇവിടെ ഇവിടെ എന്തോ അവസ്ഥയാന്ന് ഓർത്തോ അവനെയൊക്കെ കാണുമ്പോ ഇങ്ങനെ നിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ ഗതികേട് ഇതൊക്കെ കാണുന്ന ആളുകളല്ലേ ഈ പരാതി കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഇവരുടെ പരിപാടി ഇതാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ പെൺകുട്ടി പോലീസിൽ പരാതി കൊടുക്കുകയോ കൊടുക്കാനുള്ള ധൈര്യം നോക്കിയില്ല അവർക്ക് തന്നെ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഇങ്ങനെ കേസ് കൊടുത്ത് ഇതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഒരാൾ എന്നോട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു ഒരാൾക്ക് ഒരു പരാതി കൊടുക്കാത്തതിന്റെ കാരണം പോലീസിനെ പേടിച്ചിട്ടാന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അവർ കൊടുത്തത് പലരും കൊടുത്തത് പോലീസ് കൊടുത്താലും കാര്യമില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാനൊരു രാത്രിയിൽ ഒരു തോക്കും കൊണ്ട് വന്നവന്റെ വീഡിയോ വിഷുര് വരെ കൊടുത്തു ഭവന വേദനം അതിനകത്ത് തോക്കുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞു തോക്കിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് ഇവര് എഫ് ഐ ആർ ഇട്ടത് രണ്ട് മണിവരെ പിടിച്ചോണ്ടിരുന്നു എഫ് ഐ ആർ ഇടാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതുമായിരുന്നു കഥ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് എഫ് ഐ ആർ കൈ കിട്ടിയപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ തോക്കിനെ പറ്റി പറയുന്നില്ല കംപ്ലൈന്റ് അകത്ത് പുറയിലങ്ങാണ്ട് എഴുതി വെച്ചേക്കുക ഒരു തോക്കെന്ന് അങ്ങനെ എഴുതി പിടിപ്പിക്കാൻ ഒരു പ്രത്യേക കഴിവുണ്ട് അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ എല്ലാവരും അത് കേട്ട് കുറെ
അതൊരു ആപ്പ് തോക്കിന്റെ അത് പോലീസിന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇവിടുത്തെ പോലീസിന് ഒട്ടും പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് പറ്റിയത് അത് നമുക്കറിയാം ടെക്നോളജി ആയി ഡെവലപ്ഡ് ആണ് നമുക്ക് അത്രയും ടെക്നോളജി ഇല്ല അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഈ അകത്തൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ കണ്ടില്ലെന്ന് ഇവര് കണ്ടില്ലേലും കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഇവിടെ പോട്ടെ പോലീസുകാർ ആറോട്ടെ കാണില്ലെന്ന് വിചാരിക്കാം അല്ലെ അവർക്ക് നോക്കിയാൽ കാണത്തില്ലല്ലോ ഏർ അവർ എഴുതിയപ്പോ തോക്ക് എഴുതാൻ മറന്നു പോയല്ലോ പക്ഷെ ആറാട്ടണ്ടേലും കണ്ടില്ലെന്ന് പോലീസിനെ മനസ്സിലായോ തോക്ക് തപ്പാൻ വന്ന പോലീസിനെ ആറാട്ടണ്ടം കണ്ടില്ല വേറൊരാളോട് കണ്ടില്ല ആ വീട്ടിൽ വേറൊരാളോട് ഉണ്ട് അയാൾ അറിഞ്ഞില്ല അയാൾ കണ്ടില്ല അയാളോടും പറഞ്ഞ് പോലീസ് എടുത്ത് മാറിയിരിക്കാൻ മതി ഇന്ന റൂമിൽ പോയിരിക്കാൻ മതി അപ്പൊ അയാളും കണ്ടില്ല ഏഹ് പോലീസുകാർ വന്നിട്ട് തപ്പി തോക്ക് തപ്പണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്ന് പോലീസുകാർക്ക് അറിയാം കാരണം അവർക്കറിയാലോ ചൈന എന്നുള്ള തോക്ക് ആവിയായി പോകുന്ന അറിയാം അത് അവിടെ എല്ലാം ചെന്ന് നോക്കി ചോദിച്ചെന്നേ ഉള്ളു നോക്കിയിട്ടൊന്നും ഇല്ല ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ട് മീഡിയയുടെ മുന്നിൽ പറയാ ഇല്ല ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് എന്തൊരു നാണം കെട്ട മനുഷ്യൻ അതെന്തോ കളിത്തോക്കെ കണ്ട അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ തോക്കൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ലെന്ന് അതെങ്ങനുണ്ട് അതാണ് അവസ്ഥ കൂടുതലൊക്കെ ഇനി എന്ത് പറയാനാ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വെങ്കച്ച് കംപ്ലൈന്റ് എടുത്തിട്ട് സിദ്ധിക്ക് വരുന്നു ഇല്ല പിടിക്കുന്നു ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവള് ചിലപ്പോ പെറ്റീഷൻ പിൻവലിക്കുന്നവരും അവളെ അതിന് സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയെന്നവരും നേരിട്ട് ആയിരിക്കത്തില്ല എത്രയോ പേര് ഇങ്ങനെ വിളിച്ച് പറയുന്നുണ്ടാവും നീ ഇനി അവരുടെ ഇടയ്ക്ക് ഇത് കുഴക്കാൻ നിൽക്കരുത് കണ്ടില്ലേ അയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഹൈ സുപ്രീം കോടതി എന്ന് വരെ അയാൾക്ക് ഇത് കൊടുത്തു ഏഹ് ഇത് നീ ഇതിന്റെ പുറകെ നടക്കരുത് ജീവനപായത്തിലാണ് നിന്നെ അവർ കൊന്നുകളയും എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒത്തിരി പേര് വിളിച്ച് നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തും നമ്മളെ അങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇവന്മാർ മറ്റുവരാ മറിച്ചവരാ അവർക്കെതിരെ സംസാരിച്ചു തന്നെ തെറ്റായി പോയി പിന്നെ നീ ഇങ്ങനെ ഈ കേസൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കേസൊന്നും നീ ജയിക്കത്തില്ല പോലീസുകാർ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴെങ്കിലും മനസ്സിലായില്ലേ എപ്പോ കാരണം തോക്ക് കാണാൻ എപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ നിനക്കൊന്നും ഒരു 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 പ്രയോജനം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല പോലീസുകാർ കാശ് മേടിച്ച് കാണും എന്ന് തന്നെയാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞതും എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അപ്പൊ ഇനി ഇനി ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് കുട്ടിക്ക് ഇരുപത്തൊന്നല്ല കുട്ടിക്ക് അമ്പത് വയസ്സായ കുട്ടി അമ്പത് വയസ്സ് കുട്ടിയല്ലല്ലോ അല്ലേ ആ ഇനി അമ്പത് വയസ്സുള്ള ഒരാൾ ചോദിച്ചാൽ അവർ ഇതൊക്കെ തന്നെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിന്റെ കുഴപ്പക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ പോലീസ് സിസ്റ്റം ആ ഒരു സംവിധാനത്തിനുള്ള കുഴപ്പമാണ് അതിനകത്ത് ട്രസ്റ്റ് സാധാരണക്കാർക്ക് ഇല്ല എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവുകളാണ് നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ കാണുന്നത് അതിനകത്തുള്ള പോരായ്മകളെ പറ്റിയാണ് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞത് ഞാൻ കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്തപ്പോൾ വേറൊരാൾ കംപ്ലൈന്റ് എന്തുകൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്നെ അറിയാവുന്ന ഒരാൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഈ കേസ് കണ്ടാൽ ബാലയുടെ ഇഷ്യൂ മറ്റേ ഇഷ്യൂ ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകും ചിലതൊക്കെ അവർക്ക് സംശയങ്ങളുണ്ടാവും മനസ്സിലായില്ലേ പോലെ ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവും എന്താ സംശയം എന്നറിയോ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് കാര്യമൊന്നും ഇല്ലെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം അവിടെയൊക്കെ കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെന്ന് പറയാവോ നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ തന്നെ അവനെ പോലൊക്കെ ഗതികേട് പിന്നെ അടുത്ത ദിവസം വേറെ വേറെ കേസ് കള്ളക്കേസ് ആണോ ഒരു കേസാണോ എന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല പട്ടാളോ എന്നും മോഹൻലാൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എല്ലാ സ്റ്റേഷനിലും പിടിച്ച് നമ്മൾ അറിയാതൊക്കെ വല്ലൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകുന്നവരല്ലേ നമ്മൾ സാധാരണക്കാരല്ലേ എവിടെയെങ്കിലും എന്തിനും പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെയൊക്കെ കൊണ്ടിട്ടത് കണ്ടില്ലേ അതുപോലെയൊക്കെ പോലീസുകാർ ഇട്ടിട്ട് ലോക്കപ്പിൽ കിടക്കുന്ന ഫോട്ടോ അവർ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കത്തില്ലേ എന്നൊക്കെ പേടിച്ച് ആളുകൾ ചിലപ്പോൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി കൊടുക്കാതിരിക്കും ഇനിയിരിക്കും കാരണം ഇപ്പോഴും കണ്ടതും കേട്ടതും മനസ്സിലായതും ആരെങ്കിലും ബോധവും എളുവും ഉള്ളവർ കണ്ടാൽ പോലും മനസ്സിലാകുന്നത് ഇതാണ് ആ സ്റ്റേറ്റ് തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ എന്റെ ആദ്യം പറയുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ട് വീഡിയോ എവിഡൻസ് ഉണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് സ്വമേധയാ കേസ് എടുത്തില്ല അവസാനമായപ്പോ പിന്നെങ്ങാണ്ടാണ് ഈ സാധനം എത്രയോ ദിവസം പിടിച്ചു വെച്ചു ഒരു ഏമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വിടാൻ പോലും പറ്റിയില്ല എന്തിനാ പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് ഇത്രയും പൈസ മുടക്കി ഇതിനകത്ത് ആരുടെ പരാജയത് പോലീസ് സംവിധാനം പരാജയപ്പെട്ട് പരാജയപ്പെട്ട് പോലീസുകാരൊക്കെ വൻ പരാജയമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിനകത്ത് പോലീസിനൊന്നും ഇനിയൊന്നും മാറ്റാനൊന്നും പോകുന്നില്ല പക്ഷെ എന്നാലും അവരുടെ പരാജയം വലിയൊരു പരാജയമാണ് അതിനകത്ത് സംശയമില്ല കാര്യത്തിൽ കാരണം സിദ്ധിക്ക് മറന്നു പോകുന്ന ആളാണ് ശരി ആ സിദ്ധിക്ക് ഇത് മറവിയുണ്ട് മാത്രമല്ല എന്തൊക്കെയോ മറന്നു കാണും ചിലപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയൊക്കെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു വരുമല്ലോ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ടല്
അല്ലെ ശരിയല്ലേ കൊച്ചി എന്ന് പറയേണ്ട ചേട്ടൻ തന്നെ പേടിച്ചിരിക്കുക അതിലും വലിയ ചേട്ടൻ ആവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പൊ ചേട്ടനെ വെറുതെ അടി ഉള്ളിക്കണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് കൊച്ചു പെങ്ങൾ അങ്ങ് ക്ഷമിച്ച് അല്ല ക്ഷമിച്ചല്ല പേടിച്ച് വീട്ടിൽ മിണ്ടാതിരുന്നു അത് ഞാൻ ഈ ചേട്ടനോട് പറയാൻ എന്ത് ഈ ചേട്ടൻ തന്നെ പേടിച്ചിരിക്കുക പിന്നെന്ത് അതെങ്ങനെ നീ ചേട്ടനോട് പറയും എന്നിട്ട് ആ ചേട്ടൻ ഇപ്പൊ ചേട്ടൻ പറയും കൊച്ചു പേടിച്ചാണ് കൊച്ചു മാത്രമല്ല ചേട്ടനും പേടിച്ച് ചേട്ടൻ നേരത്തെ പേടിച്ച ഇത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് കൊച്ചിന് അറിയാമെന്ന് ചേട്ടൻ പേടിച്ചാ നിൽക്കുന്നത് മനസ്സിലായി അപ്പൊ കൊച്ചിനെ സംഭവിച്ചാൽ കൊച്ചിനെ സംഭവിക്കുമെന്ന് കൊച്ചു വിചാരിച്ചില്ല പക്ഷെ സംഭവിച്ചപ്പോൾ കൊച്ചിന് അറിയാം ചേട്ടൻ അവിടെ പേടി നേരത്തെ പേടിച്ചിരിക്കുന്ന ചേട്ടൻ അവിടെ എന്ത് എന്ന് പറയാനോ അല്ലെ ഇത്രയും വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചേട്ടനാന്ന് പറഞ്ഞ് ആ കൊച്ചു കാണുന്നത് ഈ വീട്ടിൽ കിടക്കുന്ന ചേട്ടൻ തളർന്ന് കിടക്കുകയാണ് അതൊരു ബലാസംഗത്തിന് ഇരയായിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇയാളോട് പറഞ്ഞിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ട് തളർന്ന് കിടക്കുന്ന ആളോട് എന്ത് പറയാൻ അയാളെ വിഷമിപ്പിക്കേണ്ട എന്ന് കരുതിക്കാണ് ആ പെൺകുട്ടി അല്ലെ അതുകൊണ്ട് എന്താണോ വലിയ ആ സൂപ്പർ പവർ അയാളൊക്കെ ഒന്നും എതിരെ സംസാരിക്കാൻ പോലും ആ കുട്ടി മടിച്ചു എട്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞ് അതിന് പറയാൻ അപ്പോ ഈ തളർന്നു കിടന്ന ചേട്ടൻ പറയുകയാണ് എട്ട് വർഷം താമസിച്ചു പോയി എന്നോട് പറയാമെന്ന് എട്ട് വർഷം താമസിച്ചപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ചേട്ടൻ തളർന്നു തന്നെ കിടക്കുന്നത് അതാ വേറൊരു കോമഡി ചേട്ടൻ എഴുന്നേറ്റിട്ടൊന്നുമില്ല പിന്നെ ചേട്ടൻ പിന്നെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞതല്ലേ എല്ലാവരും ഇടപെട്ടതല്ലേ ഏറ്റവും അവസാനം പിന്നെ ചേട്ടൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചേട്ടൻ വിളിച്ചു മൂത്തേട്ട ഇങ്ങനെ വന്ന് എനിക്കൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാട്ട് ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചാൽ പറയാമോ ചോദിച്ചപ്പോൾ നാളെ വെച്ച് പോളാവുകയെന്ന് പറഞ്ഞു നിന്നോടൊക്കെ ആരും പറയുമെന്ന് നീ ഒക്കെ അവിടെ തളർന്നു കിടക്കുമല്ലോ നീ അവിടെ ഇങ്ങനെ കിടക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അത്രയേ അങ്ങ് പരിഹസിച്ച് കളഞ്ഞത് ചേട്ടനാണ് അത്രേ ചേട്ടൻ ഇതാണ് അവസ്ഥ എന്നാൽ ആ ചേട്ടൻ അവിടെ കിടന്ന് വേറെ പണികളൊക്കെ കാണിക്കും കേട്ടോ തളർന്ന് കിടക്കുവാണേലും അത് വേറെ ഇയാൾക്കല്ലേ ചേട്ടൻ തളർന്നല്ലേ കിടക്കുക ചേട്ടൻ എഴുന്നേറ്റിരിക്കുക തളർന്ന് കിടക്കുന്നതിന് പിച്ചേ മാന്തുകൊക്കെ ചെയ്യും തൊട്ടപ്പുറത്ത് അങ്ങനത്തെ ചില പരിപാടികളുണ്ട് അതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നമെന്നേ ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലൊന്നും ചെയ്യാനും പറ്റത്തില്ല എന്നാൽ വേറെ വല്ലതും കിട്ടി ആ കിടന്ന് മെഴുകി അവിടെ കിടന്ന് വാർത്ത ബഹളം ഇല്ലാത്ത കേസ് ഉള്ള കേസ് മറ്റേ കേസ് മറച്ച കേസ് എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നേ ഓ ചെറിയ പിള്ളേരെയൊക്കെ കിട്ടുന്ന അല്ലെ സാധാരണക്കാരായ ഒരു മനുഷ്യർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് ഇതുപോലെ അത് അങ്ങോട്ട് എന്നാ പ്രശ്നം ഇങ്ങോട്ട് വന്നാ പ്രശ്നം മൊത്തത്തിൽ പ്രശ്നമാണ് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയേക്കുന്നത് വിദേശത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ നമ്മളൊക്കെ വിദേശ ജീവിച്ചവരാണ് ഗൾഫിലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലീസ് ഭയങ്കര നമുക്ക് പേടിക്കേണ്ട അത് അവിടെ എന്നാൽ അവർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന എന്തോന്ന് വെച്ചാൽ വില്ലടി വെച്ചാൽ അത് കൊടുക്കണം അത് മാത്രം കാണിച്ചാൽ മതി വേറൊന്നും കാണിക്കണ്ട വിഷയം ഉണ്ടോ എന്ന് മാത്രമേ നോക്കത്തുള്ളൂ അല്ല അവർ വേറെ നോക്കത്തൊന്നുമില്ല ഇതുപോലെ ആരെങ്കിലും തപ്പത്തൊന്നുമില്ല ഒരാളും തപ്പത്തില്ല എവിടെയാണ് മറൈൻ ഡ്രൈവിലൊക്കെ ഇറങ്ങി അവിടെ അങ്ങനെ സമാധാനം തിരുന്നവരൊക്കെ പോക്കറ്റ് എല്ലാം തപ്പുക നിന്ന് പോലീസുകാരുടെ പണി എവിടുത്തെ അവിടുന്ന് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല പത്ത് വർഷം ഞാനവിടെ പതിനൊന്ന് വർഷം ജീവിച്ചു ഇന്നേ വരെ ഒരുത്തനെ അങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ടില്ല പബ്ലിക് പ്ലേസ് വെച്ചിട്ട് അതിന് അതിന്റെ വീഡിയോയും ഇറക്കത്തില്ല അവർ അവരുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ ഈ മാസ് ബി ജി എം ഇട്ടിങ്ങനത്തെ വീഡിയോ ഒന്നും പക്ഷെ അവിടെ ക്രൈംസ് കുറവാ പോലീസുകാർ എല്ലായിടത്തും കാണാനും പറ്റത്തില്ല എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല അതൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ലെന്നേ അങ്ങനത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല പോലീസുകാർക്ക് അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് അതിന് അവർ എന്ന് പഠിക്കുമെന്ന് അറിയത്തില്ല മര്യാദയ്ക്ക് ഇടപെടാൻ അറിയത്തില്ല പിന്നെയാണോ ഇങ്ങനെയുള്ള പരിഷ്കാരങ്ങൾ പരിഷ്കാരം കൊണ്ടുവരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ഈ പറയുന്നവൻ ഒരു പരിഷ്കാരിയായിരിക്കണം അല്ലാതെ ഈ കാലഹരണപ്പെട്ട ചിന്തകളും കാലഹരണപ്പെട്ട ഓരോ മണ്ടത്തരങ്ങളും പേര് നടക്കുന്ന മനുഷ്യർ എന്ത് വേഷം ഇട്ടാലും വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല അതിനിപ്പോൾ എത്ര വലിയ വേഷം ഇട്ടിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല ആ വേഷം വേഷമായിട്ട് അവിടെ